फ्रेंड्स वेलकम टू कॉम्पिटेटिव क्रैकर ബോട്ടണി ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടണി എക്സാം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിലവർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതി ചെറിയൊരു പരിചയം കാണും അതായത് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ മോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ എക്സാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് സിമ്പിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഓൺലൈൻ മോഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെയും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസും അവിടെ ഒരുപാടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ എച്ച് എസ് ടി എക്സാം ഓൺലൈൻ തന്നെ കൃത്യമായി നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക കാരണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപേക്ഷകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണിയുടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാമും ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും അപേക്ഷകരുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തോറ്റു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇനി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മാസത്തോളം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്ക് ടോപ്പപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് എച്ച് എസ് ടി ബോട്ടണി ടോപ്പപ്പ് കോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എച്ച് എസ് ടി ബോട്ടണി കോഴ്സുകൾ ടീം കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീം കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ടോപ്പപ്പ് കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ എന്തായിരിക്കും കാരണം ബയോ കെമിസ്ട്രി ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ലിപ്പിഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എവിടെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബോട്ടണിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് സെല്ലോസ് അത് പോളിസാക്രേറ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോജനും അതേപോലെ സെല്ലോസും പോളിസാക്രേറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോസ് ഷോസ് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബട്ട് വിത്ത് വേരി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹെലിസിറ്റി ഹെലിക്കൽ ആൻഡ് ബീറ്റ ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വി മാക്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കും കെ എം ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ വി മാക്സ് കെ എം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പറയാം എന്താണെന്ന് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും മാറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നോക്കുക ഇൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ബോത്ത് കെ എം ആൻഡ് വി മാക്സ് ഇൻക്രീസേഴ്സ് കെ എം ഇൻക്രീസേഴ്സ് വി മാക്സ് നോർമൽ കെ എം ഡിക്രീസേഴ്സ് വി മാക്സ് നോർമൽ കെ എം ഡിക്രീസേഴ്സ് വി മാക്സ് ഇൻക്രീസേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു കെ എം ഇൻക്രീസേഴ്സ് വി മാക്സ് നോർമൽ അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് കെ എം ഇൻക്രീസസും അതേപോലെ തന്നെ വി മാക്സ് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് വന്നത് എന്തിലാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയായിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും വി മാക്സ് എന്താണെന്നും കെ എം എന്താണെന്നും കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ നോക്കാം വി മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് വിഷ് ഓൾ എൻസിയൻ ഗെറ്റ് സാറ്റുറേറ്റഡ് വിത്ത് എ സബ്സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എൻസെയിം സാറ്റുറേറ്റഡ് ആവാൻ അല്ലെ ബൈ എ സബ്സ്റ്റേറ്റ് സബ്സ്റ്റേറ്റിനാൽ ഒരു എൻസെയിം മാക്സിമം സാറ്റുറേറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വേജ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് അല്ലെ ആ ഒരു മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയുടെ പകുതി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കെ എം എന്ന് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി മാക്സ് ഓർത്തിരിക്കാം അതേപോലെ കെ എം ഓർത്തിരിക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനും മാറി പോവാതെ മറന്നു പോവാതെ ഓർത്തിരിക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണോസാക്രേറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ മോണോസാക്രേറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പറിന്റെ ബേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗലക്ടോസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഗലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രയോ ടെട്രോസ് പെൻറ്റോസ് ഓർ എക്സോസ് ഏതാണ് ഈ മോണോസാക്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗലക്ടോസ് എന്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹെക്സോസ് ആണ് ഗലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോണോസാക്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഗാലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെക്സോസ് ആണ് എന്തിനാ എക്സോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗലക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് എ അല്ലെ സ്റ്റാർച്ച് എന്താണെന്നും അതിനെ യൂസ് എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോപോളി സാക്രേഡ് ആണോ ഓർ മിക്സർ ഓഫ് അമിലൈസ് ആൻഡ് അമേലോ പെക്ടിൻ ആണോ ഓർ പോളിമർ ഓഫ് അമിലോസ് ആണോ ഓർ മോണോ സാക്രേഡ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം അല്ലാത്തൊരു ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ മിക്സ്ഡ് ഓഫ് അമിലേഴ്സ് ആൻഡ് അമേലോ പെക്ടിൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ് അതേപോലെ എന്താ പ്രോട്ടീൻ എമിനോ ആസിഡ് വിറ്റാമിൻസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി നടക്കുന്നത് ഇനിയും കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന സമയം എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മ
ऑप्शन ए लिनोलिक एसिड बी गामा लिनोलिक एसिड ऑप्शन ए अराकिडोनिक एसिड ऑप्शन डी डॉकोसा हेक्सोनिक एसिड इदली ए दान ओमेगा 3 फैमिली ऑफ फैटी एसिड ऐनायरिकम ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുതുതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആൻഡ് ആൻസർ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഡോക്കോസാ ഹെക്സോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു ഒമേഗ 3 ഫാമിലി ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ബി1 വിറ്റാമിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിറ്റാമിൻസ് ഡിഫറന്റ് टाइप्स ഓഫ് വിറ്റാമിൻ അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിലെ വിറ്റാമിൻ ബി1 ന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് फीचर ऐडाना चोचरी की ना संशयन विटामिन एंटीबायोटिक विटामिन एंटी एजिंग विटामिन एंटी न्यूरोटिक फैक्टर इतने ए दाने विटामिन बी वन इन्दे इम्पोर्टेंट फीचर ना पारे ना पम विटामिन बी वन ने इम्पोर्टेंट फीचर ना पारे इन्दे ऑप्शन डी आना एंटी न्यूरोटिक फैक्टर आने ना पारे इन्दे विटामिन बी वन നമുക്കറിയാം വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബി തന്നെ ബി കോംപ്ലക്സ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ വിറ്റാമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ദ കണ്ടെയിൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓൺലി നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പിലും ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് മാത്രം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് identify ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വാലിൻ ലൂസിൻ ഐസോലൂസിൻ മെതിയോണിൻ ലൈസിൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലാനിൻ പ്രോലൈൻ ഗ്ലൈസിൻ ആൻഡ് സെറിൻ ദെൻ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്ലൂട്ടമിൻ ആസ്പാർജിൻ സിസ്റ്റൈൻ സെറിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസിൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലൂസിൻ ഐസോലൂസിൻ മെതിയോണിൻ ലൈസിൻ ഫീനൈൽ അലാനിൻ അപ്പോൾ ഇതിലെ നാല് ഗ്രൂപ്പിലും ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാലിൻ ലൂസിൻ ഐസോലൂസിൻ മെതിയോണലൈസിൻ അതേപോലെ തന്നെ ലൂസിൻ ഐസോലൂസിൻ മെതിയോണിൻ ലൈസിൻ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ദെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ട്രെൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതേപോലുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ച് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ടു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ദെൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ബ്രാഞ്ചർ ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ദെൻ സൈക്ലിക് ഫാറ്റി ആസിഡ് ലിസ്റ്റ് ടു വീലർ സ്റ്റെർക്യൂലിക് ആസിഡ് തേർട്ടീൻ മേതയിൽ ടെട്രാ ഡെക്യോണൈറ്റ് ആസിഡ് ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഒലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയുവാണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആൻസർ ഒന്നോ രണ്ടോ അറിയാമെങ്കിലും പിന്നെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ത്രീ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ അതേപോലെ തന്നെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒലിക് ആസിഡ് ആണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഒലിക് ആസിഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ മാറിപ്പോവാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദെൻ അതേപോലെ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ മേതയിൽ ടെട്രാ ഡെക്കോണേറ്റ് ആസിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സൈക്ലിക് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് സർക്കുളിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായി തന്നെ ഓരോന്നും പഠിച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോയി ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ
അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പ്രോസ് ഗ്ലാൻഡിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഈ പ്രോസ് ഗ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രോസ്റ്റ ഗ്ലാൻഡിൽസ് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇൻഷുറി ആൻഡ് ഇൽനെസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻഷുറി ഇൽനെസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത് പ്രോട്ടോ ഗ്ലാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ദ കൺട്രോൾ പ്രോസസ് അച്ചാസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോൺ ആൻഡ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാഷി വാക്കർ ഡിസീസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ക്വാഷി വാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിയാവുന്ന കമന്റ് ചെയ്യാം കാരണം ജനറൽ പി എസ് സി പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ആണ് സ്റ്റാർച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇതിൽ എന്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ക്വാഷി വാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ പ്രോട്ടീന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എന്ത് ക്വാഷി ഓക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആസ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ കാണുന്ന എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡിൽ വരാത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആസ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ഏതാന്ന് നോക്കി ഓപ്ഷൻ എ ആർജിനീൻ ഓപ്ഷൻ ബി വാലിൻ ഓപ്ഷൻ സി ലൂസിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എലാനിൻ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എലാനിൻ ആണ് എന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് കാണാത്ത എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് എന്ത് എലാനിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ആൻ അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ആൻസർ ഏതാണ് എലാനിൻ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ The next question is, during the course of prolonged starvation and fasting, the glucose is synthesized from one of the following metabolic process. We are going to eat food in a few days. We are going to eat fasting. In those days, we are going to eat glucose in our body. We are going to eat any process. We are going to eat glucose in our body. We are going to eat glucose in our body. We are going to eat glucose in our body. What is the process? ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ചധികം നാൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഗ്ലൂക്കോ നിയോ ജനസിസ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെറ്റമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്രിസ്റ്റലൈസ് അച്ചീവ് ത്രൂ അതായത് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്രിസ്റ്റലൈസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ഏതിലൂടെ ആയിരിക്കാം എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി എൻ എം ആർ സർക്കുലർ ഡയറോയിസം മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തുകൂടി അറിയണം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിയണം എൻ എം ആർ എന്താന്ന് അറിയണം അതേപോലെ സർക്കുലർ ഡയറോയിസം എന്താന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ദെൻ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി എന്താന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് അതായത് പ്രോട്ടീന്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നത് എന്ത് വെച്ചായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സർക്കുലർ ഡയറോയിസം ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എനബോളിക് പാത്വേ എനബോളിക് പാത്വേയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെ എനബോളിസം എന്താണെന്നും കാറ്റബോളിസം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് എനബോളിസവും അതേപോലെ കാറ്റബോളിസവും എനബോളിസവും കാറ്റബോളിസവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റാബോളിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ
അത് എന്ത് മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പാത്വയാണ് കാറ്റബോളിക് പാത്വയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അതും കാറ്റബോളിസം ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റബോളിസം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അപ്പോ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത് എനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓർത്ത് വെക്കാം എനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അതല്ല കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന കാറ്റബോളിസവും എനബോളിസവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയല്ല ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയുള്ള ഓരോ പോർഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിലബസ് കണ്ടു കാണും ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ചിലർ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എഡ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും ചിലർ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി ചെയ്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഗ്യാപ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള കാലമൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ ഇതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടാത്തത് ഇതെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തേം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ടോപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എത്ര മുന്നേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്നതിലുള്ള കാര്യം ഇനിയുള്ള ഈ സമയം നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല ഇൻ കേസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈം ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ അവറെ പഠിക്കുന്നുള്ളെങ്കിലും ആ വൺ അവർ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് അപ്പ് ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ബാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്ലാക്കറിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളും കൃത്യമായി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ടേബിളോട് കൂടിയാണ് റിവിഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ജനറൽ ടോപ്പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റും മിക്സ് ചെയ്തൊരു ടൈം ടേബിളാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈം ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് സൂം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ആ വീക്കെൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സൂം ക്ലാസ്സുകളിൽ അത്രയും ദിവസം പഠിച്ച റിവിഷൻ ടോപ്പിക്കുകളെ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും റിവിഷൻ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സാം ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എക്സാം ഓൺലൈൻ മോഡാണ് എക്സാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാമും ഓൺലൈൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എക്സാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ തെറ്റുകളില്ലാതെ മിസ്റ്റേക്കുകളില്ലാതെ കൃത്യമായി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കോഴ്സിനും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാർ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ജനറൽ പേപ്പർ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ജനറൽ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ